Conexión Lagunita, una realización de Jorge Hub y Sonia Martínez. Instituto San Francisco Javier de Ingeniero Huergo, Feria de las Naciones, recuperando el patrimonio gastronómico del Valle. Gracias por recibirnos, Mariela Mesa es la directora, gracias Mariela. ¿Cómo están? No, gracias a ustedes por venir y, y a ver nuestro, nuestro trabajo. Eh, sí, es el segundo año que junto a la Universidad del Instituto San Francisco Javier hace esta muestra, esta feria, eh, que hemos recuperado un proyecto que tenía nuestro instituto hace algunos años atrás, la Feria de las Naciones, donde hacemos una muestra de distintos países que son elegidos por los grados y por el nivel inicial y bueno, cada docente trabaja junto a los niños y a la familia eh, recuperando todo lo que tiene que ver con la gastronomía, es recuperar la gastronomía del Alto Valle. Y ahí nos unimos a la universidad y hemos hecho este trabajo en conjunto. Es decir, que también la parte de la docencia se, eh, bueno, se preocupa y con todo lo que es la estima de hacer algo que es de acá propiamente dicho, con incluso este, dulces y otras, eh, de otro, otros derivados. ¿no? Otras especialidades, sí. Eh, este primer encuentro lo hicimos el año pasado, donde la universidad vino a realizar este, algunas comidas con sus alumnos en vivo y este año fuimos un poquito más allá, integramos a la familia los grados, así que nos preparamos porque en febrero tuvimos una capacitación con los profes de la universidad, con el profesor Pablo y bueno, también todo esto va a estar registrado este, a través de un archivo fotográfico, en videos, así que bueno, es bastante completo el proyecto. En este caso, eh, Mariela, la colaboración es total, ¿no? Por personal de maestranza, eh, docentes, los padres, comisiones. Es un proyecto institucional, entonces entonces estamos todos, eh, padres, alumnos, docentes, como bien decís, este, el personal de maestranza, todos están hoy acompañándonos. Bueno, y también nos visita Pablo Bestar, que es el profesor de la Facultad de Alimentos aquí en Villa Regina. Bienvenido a Ingeniero Huergo, un lindo lugar, ¿verdad? Eh, sí, y no es la primera vez que, que estamos. Eh, buen momento también como para que la Universidad Nacional del Comahue esté presente. Eh, sí, bueno, nosotros eh, lo que hacemos es un proyecto de extensión, que significa las investigaciones que tenemos, bueno, eh, las extendemos al, al medio. ¿sí? Eh, la investigación nuestra, bueno, arranca en el 2012, que es una recuperación de recetas eh, que se cocinan en el Alto Valle de extranjeros, de migración de extranjero, migración eh, local. Eh, ya tenemos más de 120 recetas este, de lo más diversas, porque hay recetas de distintas regiones de los países más comunes, como Italia, España, pero también tenemos recetas ucranianas, armenias, japonesas, libanesas. Eh, es un arco muy, muy interesante. Y bueno, lo que hacemos es eh, extenderlo al medio, ¿no? En este caso, bueno, a través de un trabajo que, de asesoramiento nomás, a, porque el trabajo lo hicieron los, los maestros y los alumnos y los padres de los, de los alumnos, ¿no? Acá. Vamos a aprovechar para hablar con Félix eh, Aguilera, que es eh, chef. Gracias, Félix, por llegarte otra vez aquí a Ingeniero Huergo. El eh, gran, maravilloso oficio de ser chef, ¿no, Félix? ¿Qué tal? Bien? Sí, la verdad que sí, gracias. Eh... No es la primera vez, como decía Pablo, es la segunda edición que hacemos de este... Eh, proyecto de extensión, recopilando datos, porque como la idea fue de la, de la materia de Pablo Vestar, y después nos, no, nos unió la, la, las ganas de hacer, bajamos esto a, a, a la cocina en sí para que se puedan reproducir. Exactamente. Bueno, eh, hablábamos del espacio de la Universidad Nacional del Comahue, han incorporado nuevos elementos, cocinas, ¿por qué? Debido a la gran cantidad de alumnos que tienen. Sí. Estamos eh, en cámara lenta todavía, pero bueno, hay una, un, un, un inicio, es un puntapié que tenemos eh, la estructura para empezar a, a hacer lo que será la nueva cocina por la cantidad de gente que también se va anotando año a año en esta carrera que es tan, tan, tan hermosa. Instituto San Francisco Javier, aquí en Ingeniero Huergo, Fernanda Smith, gracias por recibirnos. Qué, qué lindo todo esto, ¿no? La familia, la concurrencia, los chicos. Sí, la verdad que la, la apertura a la comunidad siempre 
siempre recibimos buena respuesta. Nosotros tenemos el stand de tercer grado, que representamos a España, y e hicimos tortillas españolas y natillas, que todos preguntan, como que no la conocen, pero que es un postre muy popular, muy parecido a lo que nosotros conocemos como crema pastelera. Y toda la comida fue hecha por las mamás. E inclusive tuvimos algunas tortillas hechas por nuestras alumnas de nueve años. Bueno, ¿qué hicieron de todo aprovechando la cocina, la bondadosa cocina que tienen acá? ¿verdad? Sí, sí. Eh, investigamos con los chicos, todo el trabajo de ornamentación se hizo con ellos. Eh, lo que ven colgado del techo es todo trabajo de los alumnos, las banderitas, los mandalas. Eh, se trabajó durante todo el año porque fue un proyecto institucional. ¿Esto cuando lo armaron, por ejemplo, Tortilla, hoy? Sí. Eh, la comida se recibió hoy a las 18 y 30 porque se abría la feria a las 19. Y la verdad que la mayoría de las mamás nos trajeron las tortillas calentitas para que el público las pudiese degustar como se deben comer. Este es uno de las, de las aulas aquí en el Instituto San Francisco Javier. Bueno, tengo algunas cocineras que le ayudó las mamás también. ¿Cómo es tu nombre? Canela. Bueno, ¿qué cocinaste? Eh, yo cociné pan de yuca con ella. Eh, y acá tenés eh, licuado de mango. Eh, estos son como ñoquis. Y allá tenés arroz con porotos. Buenísimo. ¿Y quién les ayudó? ¿Cómo es tu nombre? Mía. Mía. ¿Y quién les ayudó a hacer todo esto aparte? La mamá de ella. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cómo se llama la mamá? Mabel. Bueno, a ver, ¿qué más, ¿quién más participó aquí en la cocina? ¿Vos? ¿No? ¿Vos? ¿Vos sí? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Valentín. Valentín. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Las tortas? No. Eh, pan de yuca hice yo también. ¿Ah, sí? sí. ¿Y cuánto tiempo te llevó más o menos? No, una, una hora nomás. Una, una horita. ¿Y dónde hornearon todo esto? ¿En tu casa? Sí, ah. en mi casa. Mi mamá y mi papá. Eh, bueno, bueno, tengo algún cocinero más. ¿Vos? 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 Eh, eh, ¿qué, ¿Qué cocinaste? Eh, las albóndigas. Las albóndigas. Albón, albóndigas, qué ricas las albóndigas. ¿De qué son las albóndigas? Eh, bueno, son de carne con eh, pimienta y a, ajo y todas esas cosas. Ajá. Eh, ¿Te ayudó mamá? No, mi abuela, mi abuela. Ah, la abuela, y la abuela de esto sabe mucho, ¿no? Sí. ¿Ya, ya, ya las probaste, las ibas probando, todo bien? Sí, sí. Hola Patricia, ¿cómo estás? Bueno, cocina de Francia estoy leyendo, ¿sí? Sí, así es correcto, nos tocó Francia, en septi... los dos séptimos grados son. ¿Qué, ¿Qué es lo típico de Francia? Bueno, lo típico de Francia, preparamos dos platos, eh, como sabrán la cocina francesa es muy variada, pero hemos elegido un plato dulce que son los conocidos profiteroles y la tarta típica que se llama Guiche Lorraine, con recetas originales eh, de una abuela de séptimo que es nacida en Francia. Ah, sí, nacida en Francia, ¿en qué, de, ¿de qué parte? En Argelia. Nací ah, Argelia. Argelia. Ah, parte de... de, de, de bueno, la colonia francesa, esa. de Argelia. ¿Y, y cómo, cómo, qué, qué curiosidad, ¿no? ¿Y cómo llegaste acá? Acá llegamos, tuvimos, cuando hubo la revolución en 62 en Argelia, no tuvimos que ir. Entonces de ahí nos fuimos a Francia y después de Francia decidimos venir 40 familias acá en Argentina. Estuvimos en Formosa, después en Clorinda y después en Valle Azul. Maravilloso Valle Azul, ¿no? Sí, sí. sí. Y ahora más con el puente y todo eso es mejor. ¿En qué apellido? La Barrieja. Bueno, y, y acá los amigos también ayudaron. Hola, ¿cómo va? ¿Bien? Hola, ¿todo bien? Seguro que todo bien, ¿no? ¿Se comieron todos ustedes? Eh? No, yo no. Ah, sí. bueno, ¿y, y, ¿En qué ayudaste acá? Eh, yo, yo no comía, yo no ayudé, sino lo que yo ayudé en... Sí. Eh, ah, pero el decorado. Claro, en el decorado. el decorado. Acá, acá me voy acá, a ver, ¿en qué ayudaste? Hace Areli, eh, ayudé a hacer la tarta esta. Ah, ¿de qué era la tarta? Eh, la misma esa de Quiché Ah, tipo bombitas, tipo, ¿y vos en qué ayudaste? En la tarta también. Eh, ¿También? ¿Y quién ayuda? ¿Mamá, papá también? No, yo la hice con dos amigas, las hicimos solas. ¿A qué grado vas? Séptimo. ¿Cómo es tu nombre? Merani. ¿Cómo es tu nombre? Eh, Nani, me dicen Nani. Nani. Esta mesa es argentino-chilena, ¿puede ser? Sí, argentina-chilena. Y acá tenemos algo típico, típico que la gente, que ustedes prepararon. Sí, preparamos mote con huesilio, eh, tenemos chupilca con vino tinto, 
Tenemos borgonia, que es frutilla macerada con azúcar y se le agrega vino borgonia. Tenemos cola de mono y el pisco, el tradicional pisco. Que son las bebidas tradicionales. Tradicionales, sí, tal cual. La, la gran chupilca es lo preferido, ¿no? Lo preferido, se puede hacer con vino tinto o con cerveza negra, también. Eh, profe, ¿cómo es tu nombre? Eh, Germán Mondac. Bueno, Germán, eh, ¿cómo están las cosas por acá? El rico café colombiano. Eh, espectacular. Eh, estamos preparando, muchos lo vienen a preparar, a pedir café, bastante. Le encanta el aroma, sobre todo acá, sí. Muy rico. ¿Y cómo consiguieron este café? Eh, tenemos una familia que es colombiana, que hace años que está acá, y bueno, hablamos con ellos, y bueno, toda la preparación fue esto justamente por ellos. Nos consiguieron, los, aparte del café, otros ingredientes para preparar otras comidas, otros platos típicos de Colombia. Ah, con los platos, ¿qué, qué, qué es lo típico para acompañar el café? Y, tenés, ah, y bueno, tenés eh, arepas, tenés eh, cocada de arequipe, tenés... Eh, Tortas, eh, moscadas, eh, varios platos lindos para acompañar al café. Conexión